absoluto caos no Grande Prêmio da Austrália no finalzinho da corrida e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Neste vídeo de agora nós vamos falar do final da corrida, explicar para você qual foi o procedimento adotado, o que, que aconteceu, então não é o vídeo em que vamos falar sobre o geral da corrida, isso vai ficar para um outro vídeo, então aqui eu vou explicar o que aconteceu no final da corrida. Eu acredito que já está claro para você. Bom, quem ficou acordado para assistir a corrida simplesmente foi dormir uma hora e tanto depois do que estava planejando, pelo simples fato que o final foi uma carnificina, foi um caos total e isso tem gerado vários comentários negativos acerca do procedimento da Fórmula 1, mas vamos entender e bater um papo aqui, debater melhor dizendo, o que, que aconteceu. Então vamos aos fatos primeiro. O fato é o seguinte, quando o Verstappen estava na volta 54, o Magnussen estava na 53. Então o Magnussen bate no muro conforme está aparecendo aí para você. Ele toca a roda traseira direita, ele passa em cima da zebra e dá um leve toque no muro, a roda sai, sim, ela simplesmente sai, ela levanta voo, o carro do Magnussen que estava na parte direita da pista atravessa a pista para o lado esquerdo e com isso gera uma bandeira vermelha. Por que que entrou a bandeira vermelha? Essa foi a primeira polêmica que eu vi as pessoas falando nas redes sociais e eu vejo que tem gente que acha que a bandeira vermelha é simplesmente a bel prazer do diretor de prova e não é bem assim que funciona. De acordo com esse rádio do Hamilton que você está vendo aí na sua tela, deve estar tá passando um print, tinha muito debris, muito destroço na pista. E realmente, quando você vê as câmeras que são colocadas mais lentas, quando você vê as câmeras que são colocadas mais atrás do carro, etc., você vê que o quê? Que quando o Magnussen bate no muro e o carro dele começa a atravessar a pista da direita para a esquerda, começa sim a ter muito destroço, porque agora o carro está arrastando, então você tem muita parte do carro que não era para estar tá batendo no chão, que está sendo arrastada no chão, isso vai deixando várias coisas na pista, então sim, havia muito destroço ali. Muita gente estava falando, tá vendo, era por... assim que tinha que ter feito em Abu Dhabi, estão fazendo isso por conta de Abu Dhabi e tal, etc. Eu não vou entrar aqui muito no mérito de Abu Dhabi, porque já falamos sobre isso várias vezes. Mas não, o que eles fizeram da bandeira vermelha não foi sobre Abu Dhabi, foi porque tinha muito destroço, tanto é que a primeira coisa que acontece é o safety car entrar e quando eles veem que não vai ter como você limpar a pista com o safety car passando, porque o debris foi arrastando do lado direito para o lado esquerdo, você tinha uma extensão muito grande ali para poder fazer a limpeza da pista, então você precisaria, pela segurança inclusive dos dos fiscais que estariam limpando a pista, tirar os carros de lá, você não poderia deixar os carros de Fórmula 1 passar ali, então você aciona a bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha é em situações como essa, é quando você tem muito debris que não dá para limpar durante o safety car, é quando você tem que reparar uma barreira de pneus de uma forma mais demorada, etc. Não era o caso lá em Abu Dhabi, mas era o caso aqui, você tinha muito debris na pista, coisa que não dava para arrumar só com o safety car, você precisava dos carros nos boxes, então a bandeira é acionada, a bandeira vermelha, quando o Verstappen, que era o líder da prova, estava na volta 54. E o que nós temos aqui então? O safety car é acionado, eles veem que vão ter que entrar em regime de bandeira vermelha, quando eles colocam o regime de bandeira vermelha, Verstappen acaba de passar pela linha de chegada, então era já a volta 55, e quando ele entra no box junto do safety car, já em regime de bandeira vermelha, conta como volta 56. Eu vou ser muito sincero aqui com vocês, eu não vou pagar daquilo que, de que sei, daquilo que não sei. Eu nunca reparei se na bandeira vermelha, quando o líder para o carro nos boxes, eles contam uma volta a mais porque ele cruzou a linha de chegada. Eu nunca reparei, Para mim sempre foi... A volta que para é a volta em que o líder está, e o líder estava na volta 55 no momento da bandeira vermelha. Quando o Verstappen estaciona o carro, automaticamente muda para 56, muito provavelmente porque algum sensor contou com uma volta completada. Então, a batida ocorre enquanto o Verstappen está na 54, 
o safety car entra enquanto ele tá na 54 e quando ele abre a 55 vem a bandeira vermelha e aí ele entra no box e conta como 56 porque ele deu uma volta completa só que como estava sobre é, sob regime de bandeira vermelha eu achava que não contaria essa volta que ele deu 55, era para permanecer nela e não ir para 56, espero ter sido claro aqui. Por conta disso é que nós meio que não vamos ter uma corrida, por quê? Quando os carros são liberados para sair dos boxes, para saírem dos boxes, melhor dizendo, e dar aquela volta atrás do safety car para alinhar no grid, para fazer a largada parada, quando eles alinham no grid, passa para a volta 57, ou seja, essa volta de saída dos boxes atrás do safety car contou como uma volta. E a única explicação que eu consigo ver para isso é a questão do combustível dos carros, que se você não contasse essas voltas finais, talvez tivessem pane seca. É a única explicação hoje que eu consigo pensar. Até o momento em que a Fórmula 1 vier e explicar, mas é a única coisa que eu consigo pensar. Então quando eles saem dos boxes é volta 56, quando eles alinham no grid é volta 57, vai ser aberta agora. Então eles largam para fazer o que? Para fazer a volta 57 e a 58 e então encerrar a prova. Só que na primeira curva acontece o caos. Você tem um toque do Sainz no Alonso, por exemplo, e aí ali atrás todo mundo que está vindo, um joga o carro para Brita para não ter que bater, o outro freia demais para não ter que bater, aí o pessoal que está vindo lá atrás bate também, o Gasly que tinha saído da pista para não bater, quando ele volta para a pista ele bate no, no companheiro Ocon e os dois abandonam, um caos total, e aí então você tem o que? Você tem mais uma bandeira vermelha, e quando os carros chegam nos boxes, muda para a volta 58, repetindo aquilo que havia acontecido um pouco antes, de que quando dá a bandeira vermelha, você ainda conta aquela volta como sendo uma volta completa. Então você entende que houve uma questão de adicionar voltas durante o regime de bandeira vermelha, que eu particularmente nunca havia reparado o que acontecia? Para mim isso é novo, pode ser que tenha estreado essa temporada, mas pode ser que tenha sido sempre assim e eu nunca tenha reparado, sendo muito sincero aqui com vocês. E aí a Fórmula 1 fica... Numa, num dilema enorme, porque já está na volta 58. Se eles dão aquela volta saindo do box para poder largar, aí você já completou a volta 58, você não vai fazer a volta 59. Ou então, o que, que eles podem fazer? Eles podem voltar uma volta, já que a volta da largada não foi completada, e então você fazer uma volta sob o regime de safety car para poder dar como sendo volta completa, então, a corrida acaba, que é justamente o que eles escolhem fazer. Então, nessa circunstância, o que, que o regulamento prevê? Prevê o seguinte, se a volta da largada não foi completada, independentemente se for a largada principal, a do início da corrida, ou se for uma largada de bandeira vermelha, de novo, né, uma relargada, se ela não foi completada, o que, que você tem? Você tem, então, a ordem da volta anterior, a ordem que estava na largada. Você volta a largada, basicamente, dizendo. Então, a Fórmula 1 voltou a largada, ela voltou a ordem de largada porque o Alonso já tinha ido para o saco, alguns pilotos abandonaram como as duas Alpines por exemplo, o De Vries abandonou, o Sargent e tal, o pessoal abandonou, então você teria uma relargada com as posições da largada anterior, da relargada anterior, só que você tem um problema aí, eles não voltaram para a volta 57, na hora da relargada eles mantiveram como volta 58, e foi isso que eu não entendi. Porque se eles vão voltar a ordem toda, por que, que eles não voltaram a volta também, não voltaram o contador de voltas? Eles saíram dos boxes com a volta 58 em andamento, e basicamente quando foram cruzar na linha de chegada, o safety car saiu da frente para ter uma chegada sem assim, o safety car, mas sem poder ultrapassar também. Então a bandeirada foi dada só como um protocolo, e não porque teve uma volta de corrida. Se eles tivessem saído dos boxes e feito a volta 57, nós teríamos uma outra largada para então eles fazerem correndo normal a 58, a exemplo do que foi lá em Abu Dhabi. Então eu não entendi por que, que eles saíram dos boxes com a ordem anterior, mas a volta já era a volta seguinte da que tinha sido a largada anterior. Eu não sei se você entendeu o meu raciocínio. 
Para finalizar esse show do que aconteceu no final da corrida, eu sei que vocês querem saber da punição do Sainz, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque eu vou comparar com a situação do Leclerc, e eu vou mostrar para vocês por que são questões diferentes, mas o ponto aqui que eu estou vendo é que muita gente começou a demonizar a relargada parada no final da corrida. Eu vi o pessoal da Band lá, dando a opinião deles de que você teria que dá uma relargada lançada, que era um absurdo, a relargada parada e tal, e eu confesso que não entendi o argumento deles, eles têm total direito, é óbvio que as pessoas têm opiniões diferentes, inclusive o debate está aberto aí embaixo, mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, na minha opinião, a relargada parada é muito melhor, porque você tem os carros numa possibilidade maior de, con de conquistar uma posição numa relargada, você tem mais disputa, você tem mais coisas em aberto, então a relargada é emocionante. Se teve uma carnificina, aquilo foi problema dos pilotos, eles erraram e isso pode acontecer na largada normal de uma corrida na primeira volta também. Então, se acontecer na primeira volta, significa que agora a gente vai tirar a, a largada parada e vai colocar a largada em movimento na primeira volta? Não me parece muito, como eu posso dizer, não me parece fazer muito sentido esse tipo de explicação. A relargada parada, ela gerou mais imprevisibilidade do que se fosse uma largada lançada. Ah, mas os carros não completaram a corrida. Acontece, porque teve piloto ali que errou que calculou mal e com isso bateu em um que gerou um efeito em cascata. Se não fosse o toque do Sainz no Alonso, provavelmente não teria acontecido nada do que nós vimos. Então, o um erro de cálculo ali do Sainz acabou gerando toda essa circunstância. Acontece. Agora, não adianta querer demonizar a largada parada, até porque o mesmo pessoal que está demonizando agora é o que estava falando que lá em Abu Dhabi 2021 tinha que ter sido largada a parada para as últimas voltas da corrida, para as últimas três voltas lá da corrida. Então, não faz sentido. Eu não demonizo a largada parada de forma alguma. Para mim, ela é muito melhor do que a largada lançada. Ali, na circunstância daquele final de corrida, como eles só iam dar a volta 58, faz sentido ser atrás do safety car uma largada lançada, apesar de que o que não faz sentido é ser a volta 58. Mas foi um absoluto caos esse final de prova. Estava tudo caminhando para uma vitória tranquila do Verstappen, o Alonso talvez atacaria o Hamilton tal. Você tinha algumas coisas acontecendo, nós vamos fazer um vídeo sobre a corrida em si, do meio de pelotão que foi muito legal de acompanhar. Mas esse finalzinho foi um caos total. Eu acho que nenhum procedimento foi necessariamente infringido. A gente só não compreendeu muito bem porque não ficou bem explicado. Mas eu acho que o procedimento foi até normal. Mas é isso, eu quero saber o que você tirou desse processo todo, e lembrando que a Haas protestou o resultado, porque ela quer que o Huckenberg suba algumas posições, né? Ela quer que o resultado da corrida seja aquele após a batida, e não, o, e não a largada depois da batida. Não sei se deu para entender. Eles querem que, depois da batida, aquela ordem que ficou dos pilotos que se alinharam nos boxes durante a bandeira vermelha, seja a ordem, porque nisso o Huckenberg ganha várias posições. Mas é isso, quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!